గుడ్ ఈవెనింగ్ ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మనము సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ చాప్టర్ ఎయిట్కి వెళ్ళబోతున్నాం సో ఈరోజు మనం సిక్స్త్ అక్టోబర్ దసర అయిపోవడానికి వస్తుంది అండ్ రేపు రేపు నుంచి మనకు మళ్ళీ వర్కింగ్ డేస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో ఇంకో నైన్ డేస్లో నైన్ డేస్ మాత్రమే ఉన్నాయి అండ్ ఈ నైన్ డేస్ తర్వాత టెన్త్ డే మనకు ఎగ్జామ్ ఉంది సో దానికి ప్రిపరేషన్ ఫుల్ స్వింగ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు నియర్లీ ఎంత ఎఫర్ట్ ఈ టైంలో ఎంత రివిజన్స్ చేసుకుంటే అంత మంచిది కొత్తగా ఇది చదవద్దు నేను కూడా చెప్పాను నేను రివిజన్స్ బాగా చేయండి ఇప్పటిదాకా చదివింది కన్సల్టేట్ చేసుకోండి అంటే కొత్తగా చదివితే ఇది రాదు ఇప్పుడు వచ్చినా కానీ ఎగ్జామ్ వరకు మర్చిపో మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే మనం పాత చదివింది కూడా మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకే రివిజన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు వచ్చింది కన్ఫామ్గా మనము గుర్తుపెట్టుకొని వెళ్తాం అనమాట సో మ్యాక్సిమం రివైజ్ చేసుకొని వెళ్ళండి అండ్ సో ఇంకా ఏమైనా టిప్స్ అవి ఉంటే నేను ఆల్రెడీ దానికి ఒక వీడియో చేస్తున్నాను అది మేకింగ్లో ఉంది టెన్త్ ఆర్ లెవెంత్ రోజు నేను ఆ వీడియో కూడా పోస్ట్ చేసేస్తాను సో అది అబౌట్ జనరల్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అండ్ దీంట్లో సెవెన్ చాప్టర్స్ అయిపోయాయి ఆల్రెడీ ఎయిట్ చాప్టర్ హెల్త్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అన్నీ అయిపోయాయి కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ సెక్టార్ వైజ్గా ఒక్కొక్క హెల్త్ మెటర్నల్ మోటాలిటీ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ మెటర్నల్ హెల్త్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ అలాగే మన ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ ఓవరాల్గా మనం ఒకసారి కవర్ కవర్ చేసామంటే ఫస్ట్ సెవెన్ చాప్టర్స్లో వన్ ఆర్ ద అదర్ ప్లేస్ ఇవన్నీ కవర్ అయ్యాయి బట్ స్టిల్ దాంట్లో ఇన్డెప్త్గా ఈ చాప్టర్స్లో ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ మనం చాప్టర్ లోపలికి వెళ్దాం ఇక్కడ బస్సీ దవాఖాన ఫోటో ఉంది అండ్ కోవిడ్ టైంలో వ్యాక్సినేషన్ హెల్త్ వర్కర్స్ ఫీల్డ్స్ దగ్గర కూడా వెళ్ళి వ్యాక్సినేషన్ చేశారు అండ్ సీఎం విజిట్ టు హాస్పిటల్స్ సో ఇక్కడ కీ హైలైట్స్ కీ హైలైట్స్లో ఏముందంటే నీతి ఆయోగ్ ఒక హెల్త్ ఇండెక్స్ పబ్లిష్ చేస్తుంది యాన్యువల్ హెల్త్ ఇండెక్స్ అని ఈ నీతి ఆయోగ్లో యాన్యువల్ హెల్త్ ఇండెక్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందన్నమాట ఒకటి ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఇండెక్స్ ఉంటుంది ఇంకోటి మన ఇంక్రిమెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే లాస్ట్ టైంకి ఈ టైంకి ఎంత ఇంక్రిమెంట్ జరిగింది దాని మీద ఇంక్రిమెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ హెల్త్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది ఈ రెండింటిలో కూడా తెలంగాణ బాగా పర్ఫామ్ చేసింది అని థర్డ్ థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చింది అంటే స్టేట్ వచ్చినప్పుడు మనకు లెవెంత్ ఆర్ ట్వెల్త్ ప్లేస్లో ఉంది తెలంగాణ ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్లో థర్డ్ ప్లేస్కి రాగలిగింది ఇదే సేమ్ ఇండెక్స్లో సో దీన్ని బట్టి చూస్తే తెలంగాణ హెల్త్ కండిషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయిందని చెప్పొచ్చు మళ్ళీ ఇంకేంటంటే మన దగ్గర తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రెండే రెండు స్టేట్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ సబ్ సెంటర్స్ అంటే సబ్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హండ్రెడ్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ లాగా అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఒక డైరెక్షన్ ఉండేది దాంట్లో ఈ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ అప్గ్రేడేషన్ పం స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ అర్బన్ పిహెచ్సీస్లో మొత్తంలో హెచ్డబ్ల్యూసీస్గా చేసేసారు ఇప్పుడు అలాగే నైన్టీన్ ట్వంటీలో మన దగ్గర ఆర్జినరీ నర్స్ మిడ్ వైఫ్స్ వీళ్ళ షార్ట్ ఫాల్ ఏదైతే ఉందో అది జీరోగా ఉందన్నమాట నో షార్ట్ ఫాల్ ఆక్సిలరీ నర్స్ నర్సింగ్ మిడ్ వైఫ్స్ షార్ట్ ఫాల్ జీరో అలాగే మన మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ది అండ్ డిస్టిక్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్లో ఉండే డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ షార్ట్ ఫాల్ కూడా లీస్ట్ ఉంది సో వేరే వా స్టేట్స్తో పోల్చుకుంటే మన దగ్గర డాక్టర్ వేకెన్సీస్ కానీ మెడికల్ ఆఫీసర్ అండ్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ వేకెన్సీస్ కానీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అండ్ ఈ ఏ దాని ప్రకారం తక్కువ ఉన్నాయంటే మనకు ఐపీహెచ్ఎస్ నామ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఐపీహెచ్ఎస్ అంటే ఇండియన్ పబ్లిక్ హెల్త్ స్టాండర్డ్స్ అని మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ పబ్లిష్ చేస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో ఆ ఐపీహెచ్ఎస్ నామ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే మన దగ్గర వేకెన్సీస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి వేరే స్టేట్స్తో పోల్చుకుంటే నెక్స్ట్ అలాగే ఈ తర్వాత మన దగ్గర ఫోర్ కొత్తగా టీమ్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము అండ్ అండ్ ఫస్ట్ అయితే ఒకటి గచ్చిబోలిలో టీమ్ స్టార్ట్ అయింది కోవిడ్ టైంలో మనకు గుర్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకా సనత్ నగర్ అల్వార్ అండ్ దిల్సు నగర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఒకే దగ్గర కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఉండకుండా సిటీ మొత్తంలో ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి అని చెప్పి అన్ని వేరు వేరు ఏరియాస్లో టీమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు అలాగే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఎయిట్ న్యూ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు అవి ఏవి అంటే సంగారెడ్డి మెహబాద్ మంచిర్యాల్ వన్పతి కొత్తగూడెం జగిత్యాల్ నాగర్కర్నూలు రామగుండం సో దీంట్లో ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్ న్యూ ఎంబీబీఎ
కన్బాయిన్ అయ్యి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇది కూడా కోవిడ్ టైంలో జరిగిన ఇన్నోవేషనే సో బస్సు దవాఖానా బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయినాయి అని చెప్పి చూసి దాన్ని రెప్లికేట్ చేయడానికి పల్లె దవాఖానా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు పల్లె దవాఖానాస్ అంటే సబ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి ఇంతకుముందు మన దగ్గర హెల్త్ సెంటర్స్లో సబ్ సెంటర్స్ ఉండేవి ఆ సబ్ సెంటర్స్లోనే కొన్ని సర్వీసెస్ పెంచేసి వాటికి కొత్త నేమ్ ఇస్తున్నారు అనమాట పల్లె దవాఖానా అండ్ బస్సు దవాఖానా అని చెప్పి ఇది మన ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ నుంచి రెప్లికేట్ చేసిన మోడల్ ఇది అక్కడ కూడా ఈ హాస్పిటల్ అప్గ్రేడేషన్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్లో ఇంటిగ్రేట్ చేశారనమాట ఇంతకుముందు ఏముండేదంటే ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్లో ఒక ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఇయర్లీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండేది పర్ ఫ్యామిలీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఉండేది ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండేది దాన్ని ఇంకా ఏదైనా హై ఎండ్ ఏదైనా డిసీజెస్ అవి ఉన్నాయంటే ఈ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి టెన్ ల్యాక్స్ దాకా ఇచ్చేవాళ్ళు సో టెన్ ల్యాక్స్ దాకా ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే దీన్ని ఆరోగ్యశ్రీతో ఇంటిగ్రే ఆరోగ్యశ్రీని ఆయుష్మాన్ భారత్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేసారు ఆయుష్మాన్ భారత్ సేమ్ స్కీమ్ అనమాట దాంట్లో కూడా ఒక ఫ్యామిలీకి బిలో పార్టీ లైన్ ఉన్న ఫ్యామిలీకి ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ దాకా ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఏదైనా ప్రో డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉండొచ్చు దాంట్లో ఒక ఒకరికి టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఇంకొకరికి టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు సో అది అండ్ కోవిడ్ నైన్టీన్లో మనకు మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా బాగా వచ్చాయి సైకలాజికల్గా ఎమోషనల్గా చాలా వరకు డిస్టర్బ్ అయ్యారు చాలామంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేషనల్ మెన్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అన్ని డిస్టిక్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ వ్యాక్సినేషన్ వరకు వచ్చేసి మన దగ్గర హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ డేస్ కవరేజ్ అయిపోయింది అండ్ సెకండ్ డోస్లో కూడా ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ కవరేజ్ అయిపోయింది ఎయిటీన్ ప్లస్ ఏజ్ గ్రూప్లో అప్పుడు చూసి ఎలా ఇచ్చారు వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు తర్వాత ఎయిటీన్ ప్లస్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు తర్వాత ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు సో వీటిలో మన దగ్గర ఈ సి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ డోస్ ఎయిటీన్ ప్లస్ వాళ్ళకి అందరికి కవర్ అయిపోయింది నైన్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకే అండ్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ గ్రూప్లో సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ కవరేజ్ అయిపోయింది అండ్ త్రీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ల్యాక్ ప్రికాషనరీ బూస్టర్ డోసెస్ వాళ్ళకు మన హెల్త్ లైన్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి అండ్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము అవి కూడా ఎన్ని డోసెస్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ డోసెస్ ఇచ్చేసారు ఇప్పుడు చాప్టర్లోకి వెళ్తే ఈ చాప్టర్లో ముఖ్యంగా పెద్దగా ఏం లేదు చాలా వరకు అంటే వేరే స్టాప్టర్స్లో ఉన్నట్టు గ్రాఫ్స్ కానీ కంపారిజన్స్ కానీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాకపోతే మోస్ట్లీ టెక్స్ట్లోనే ఉంది సో నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని టిక్ చేసుకున్నాను అండ్ అవన్నీ చెప్తుంటాను ఇంకా ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చదువుకోవడం బెటర్ ఇంకా ఏదైనా అర్థం కాకపోతే మీరు కమెంట్ చేయొచ్చు నేను కమెంట్లో అడిగితే నేను దాన్ని క్లారిఫై చేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డెఫినేషన్ ఇచ్చింది హెల్త్ అంటే ఏంటి అంటే హెల్త్ ఈజ్ నాట్ మియర్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫిజికల్ మెంటల్ అండ్ సోషల్ వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అన్న కంప్లీట్ ఒక పర్సన్కి కంప్లీట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ స్టాండర్డ్ అనేది ఉంటేనే అది హెల్త్ హెల్త్ అని చెప్పొచ్చు జస్ట్ నాకు ఏ రోగం లేదంటే నేను హెల్దీ అని చెప్పలేము అని చెప్పి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ డెఫినేషన్ ఇచ్చింది సో ఆ డెఫినేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం హెల్త్ అచీవ్మెంట్ కోసం అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంటాం అనమాట దాంట్లో భాగంగా ఆరోగ్య తెలంగాణ అనే ఒక ఎయిమ్తో మనం ముందుకెళ్తున్నాము ఈసారి బడ్జెట్లో సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అలాకేట్ చేశారు మనకు తెలుసు మన దగ్గర టోటల్ మన బడ్జెట్ ఏంటంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ మన ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చా ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్లో హెల్త్కి సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇచ్చారనమాట ఆ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్లో కూడా వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఏంటంటే నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ అనే ఒక స్కీమ్ ఉంది అంటే దాంట్లో ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ దాంట్లో వేరియస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయన్నమాట మనము ఈ డిసీజెస్ని ఎయిడ్స్ని టీబీని తగ్గించాలి అని నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ని మేనేజ్ చేయాలని అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ బాగా అందించాలి ఇలా వేరియస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ని అంది రీచ్ అవ్వడానికి వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద అలోకేట్ చేశారు మిగతా అమౌంట్ అంతా ఏంటంటే జనరల్ రెగ్యులర్ మన హాస్పిటల్స్కి మెడిసిన్ మెయింటెనెన్స్ ఇంకా హెల్త్ స్టాఫ్ వాళ్ళకు శాలరీస్కి వాటికి బడ్జెట్ అలోకేషన్ జరిగిందనమాట సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో చాలా
గవర్నెన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కీ ఇన్పుట్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ ఈ త్రీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అప్పట్లో ఏంటంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయినప్పుడు లెవెంత్ ప్లేస్లో ఉండేది అప్పుడు కానీ తర్వాత తర్వాత మన స్టేట్ ఇంప్ ప్లేస్ పెరిగిపోయి మంచిగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్లో అండ్ స్కోర్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ స్కోర్ ఉంది సో ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది అని ఇక్కడ డీటెయిల్గా కూడా ఇచ్చారు అండ్ దీంట్లో హెల్త్ అవుట్కమ్స్ అనేది మనం చూసుకున్నాం పైన దీని వెయిటేజ్ ఎంత ఉందంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది ఈ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్లో ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్లో ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్లో ఏముందంటే జస్ట్ మినిట్ ఇక్కడ త్రీ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్లో అంటే ఫోర్ అవుట్కమ్ ఇండికేటర్స్ అండ్ సెవెన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇండికేటర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఏంటంటే మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్కి హెల్త్ కేర్ అని ట్యూబర్ క్లోసెస్ అని హెచ్ఐవి అని వీటిలో ఎలా ఉంది మన ప్రోగ్రెస్ దాన్ని బట్టి మనకి స్కోర్ ఇస్తారనమాట సో దీంట్లో మళ్ళీ ఫోర్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఫోన్ ఫ్రంట్ రన్నర్ అని అచీవర్ అని అంటే నువ్వు వేస్ట్ అసలు నువ్వు పర్ఫామ్ చేస్తలేవని చెప్పడానికి ఇంకోటి యాస్పిరేషన్ యాస్పైరింగ్ స్టేట్ అని ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తారనమాట సో మనం ఎప్పుడు ఫ్రంట్ రన్నర్లో ఉన్నాము ఈ ఈ పారామీటర్స్లో అని ఈ డాక్యుమెంట్లో ఇక్కడ చెప్తుంది సెవెన్ ఇండికేటర్స్లో ఫ్రంట్ రన్నర్స్లో ఉన్నాము అండ్ అచీవ్ ఫోర్ ఇండికేటర్స్లో అచీవర్గా ఉన్నాము అండ్ ఓవరాల్గా థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నాము నైన్టీన్ స్టేట్స్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీ ఇన్పుట్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ ఈ కీ ఇన్పుట్స్లో ఏంటంటే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది ఇవి ఏవి అసలు ఎగ్జామ్లో అడగరు జస్ట్ ఏంటంటే ఈ చాప్టర్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఒక స్కేల్ అర్థం అవ్వాలి అని చెప్పి మీకు చెప్తున్నాను వాళ్ళు అడిగేది ఓన్లీ ర్యాంకింగ్స్ అడగచ్చు నీతి ఆయోగ్ ర్యాంకింగ్స్లో తెలంగాణ ప్లేస్ ఎంత అని అడగచ్చు లేదా హెల్త్ పారామీటర్స్లో మనకు త్రీ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్ ఆప్షన్స్లో ఇవ్వచ్చు అంతేగాని ఏ స్కేల్లో తెలంగాణ అస్పైరింగ్ స్టేట్లో ఉంది ఏ స్కేల్లో తెలంగాణ ఫ్రంట్ రన్నర్ ఉంది అనే క్వశ్చన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా రాదు సో కీ ఇన్పుట్స్లో వచ్చేసి హ్యూమన్ రిసోర్స్ అవైలబిలిటీ అంటే స్టాఫ్ ఎలా ఉన్నారు అండ్ ఫంక్షనల్గా ఉన్నాయా లేవా హెల్త్ కేర్ సర్టిఫి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని సర్టిఫై అయి ఉన్నాయా లేవా బర్త్ అండ్ డెత్ డెత్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అవుతున్నాయా లేదా అండ్ ఓవరాల్ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నారు హెల్త్ మీద అనే దాని మీద బట్టి దీనికి స్కోర్ ఇస్తారనమాట దీంట్లో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది దాంట్లో కూడా మనం కొన్ని కొన్ని ఇండికేటర్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా పర్ఫామ్ చేసామని ఇక్కడ రాస్తుంది బట్ ఇదంతా అవసరం లేదు జస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఒక ఇండికేటర్ ఇలా ఉంటుంది అనే అవగాహన ఉంటే చాలు సో ఫ్రంట్ రన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసి గవర్నెన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో ఏంటంటే థర్టీన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది చూసాం మనం ఫస్ట్ దానికి సెవెంటీ సెకండ్ దానికి సెవెంటీన్ థర్డ్ దానికి థర్టీన్ ఇది కూడా అంటే మోస్ట్లీ అడగకపోవచ్చు బట్ మనకు ఆర్డర్ గుర్తుండాలి హైయెస్ట్ దేనికి ఇస్తున్నారు లోయెస్ట్ దేనికి ఇస్తున్నారు అని సో ఇక్కడ దీంట్లో ఏముంది అంటే డాటా హెల్త్ మానిటరింగ్ ఎలా జరుగుతుంది డాటా ఇంటిగ్రిటీ ఉందా లేదా అండ్ ఈ ఈ ఇండికేటర్స్లో బట్టి వీటికి ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు దీంట్లో కూడా కొన్ని ఇండికేటర్స్లో ఫ్రంట్ రన్నర్ కొన్ని ఇండికేటర్స్లో అచీవర్ స్టేట్లో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేను మొన్న నేను ఒక టెస్ట్లో చూశాను ఇదే ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అనమాట హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి నర్వ్ సెంటర్ వాట్ ఈస్ ద నర్వ్ సెంటర్ టు హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హెల్త్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ అని చెప్పి దాంట్లో హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆప్షన్ ఉంది ఇంత క్వశ్చన్స్ అయితే రావు బట్ నాకు అది సడన్గా స్ట్రైక్ అయింది ఇక్కడ ఈ చూడగానే అది అక్కడ క్వశ్చన్ చూశాను దానికి ఇది ఆన్సర్ అని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావు మీరు గ్రూప్ వన్ స్టాండర్డ్ అంటే యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో మోస్ట్లీ డేటా మీద వాల్యూస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి బట్ అనాలిసిస్ ఉండాలి మీకు ఒక అవగాహన ఉండాలి మొత్తం నాకు మన దగ్గర ఓకే ఇంతమంది పనిచేస్తున్నారు ఇంతమంది హెల్త్ స్టాఫ్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఇలాంటి ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి లేదా ఇలా వాళ్ళు సర్వీస్ అందిస్తున్నారు అనే విషయం మీకు తెలిసి ఉండాలి అదే ఒక గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే స్టేట్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది అంటే ఇక్కడ మొత్తం హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో చూసుకుంటే అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది అండ్ ఐపీహెచ్ఎస్ నామ్ నామ్స్ ప్రకారం షార్ట్ ఏఎన్ఎమ్స్ నా షార్ట్ ఫాల్ అనేది లేదు సబ్ సెంటర్స్లో అండ్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ షార్ట్ ఫాల్ పిహెచ్ఈస్లో ఉంటారు మెడికల్ ఆఫీసర్స్
స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ గురించి కూడా అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు నెక్స్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ డేటా ప్రకారం మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్కి కన్వర్ట్ చేసేసారు అండ్ ఫైవ్ లార్జెస్ స్టేట్స్ మన ఎఫ్ఆర్యూస్ అని ఉంటాయి ఫస్ట్ రిఫరల్ యూనిట్స్ అంటే ఫస్ట్ మనం పిహెచ్సీస్కి వెళ్ళినప్పుడు పిహెచ్సీస్లో పిహెచ్సీస్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండవు అనమాట అప్పుడు ఎఫ్ఆర్యూస్కి రిఫర్ చేస్తారన్నమాట ఫస్ట్ రిఫరల్ యూనిట్స్కి ఇక్కడ మన సిజేరియన్ లాంటివి లేదా ఇంకా యాంటీనేటల్ పోస్ట్నేటల్ కేర్ లాంటి ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి సో ఈ ఎఫ్ఆర్యూస్లో కూడా మన తెలంగాణ స్టేట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవైలబిలిటీ ఉంది కర్ణాటక కేరళ పంజాబ్ అండ్ తమిళనాడు లాగా మన తెలంగాణలో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవైలబిలిటీ ఉంది అని చెప్పి మనకు డాక్యుమెంట్ చెప్తుంది అలాగే కాయాకల్ప ఇనిషియేటివ్ అని ఒకటి ఉంది కాయాకల్ప్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే హాస్పిటల్స్ని గ్రేట్ చేస్తారనమాట అంటే హాస్పిటల్స్లో క్లీన్నెస్ ఎలా ఉంది శానిటేషన్ ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నారు హైజీన్ ఉందా లేదా వాళ్ళ ప్రాక్టీసెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ వాటిని అన్నిటిని బట్టి ఒక కాయాకల్ప్ స్కోర్ అని ఒకటి ఇస్తారు ఆ కాయాకల్ప్ స్కోర్లో కూడా మన డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ అబౌవ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ స్కోర్లో వచ్చాయన్నమాట నెక్స్ట్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్కి లక్ష్య స్కోర్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది అంటే లేబర్ రూమ్ అండ్ మెటర్నిటీ ఓటీ ఉంటుంది లేబర్ రూమ్ అంటే మన లేబర్ కాదు అంటే ప్రీ నేటల్ మన టూ టువర్డ్స్ డెలివరీ వెళ్ళేటప్పుడు లేబర్ పెయిన్స్ వస్తుంటాయి సో ఆ లేబర్ రూమ్ అని ఒకటి సపరేట్ యూనిట్ ఉంటుంది డెలివరీ కంటే ముందు వచ్చే లేబర్ ఆ లేబర్కి సపరేట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా లేవా అనే దాన్ని బట్టి వాటి సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది లక్ష్య సర్టిఫికేట్ అని అంటారు దాన్ని ఆ లక్ష్య సర్టిఫికేట్ కూడా మన దగ్గర తెలంగాణలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్కి అన్నిటికీ లక్ష్య సర్టిఫికేషన్ ఉందన్నమాట అండ్ మన ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్లో చూసుకుంటే లీస్ట్ డివియేషన్ ఉంది వన్ పర్సెంటే డివియేషన్ ఉంది అండ్ మ్యాక్సిమం మన దగ్గర బర్త్ అండ్ డెత్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ బాగా అవుతున్నాయి అండ్ బర్త్ అండ్ డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా బర్త్ రిజిస్ట్రేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో పర్సెంట్ ఉంది ఎవరు చేస్తారు ఈ బర్త్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తారు సో కోవిడ్ టైంలో ఇదే ఇష్యూ అయింది చాలా డెత్స్ తక్కువ రిపోర్ట్ చేశారు ఎక్కువ రిపోర్ట్ చేశారు అని ఈ రిజిస్ట్ర రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా క్లారిఫికేషన్స్ ఇస్తున్నారు అప్పుడు నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వచ్చేసి మన దగ్గర ఎన్ని హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ సివిల్ డిస్పెన్సరీస్ టూ ఐ హాస్పిటల్స్ మెటర్నిటీ ఐ హాస్పిటల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్ ఇవి అంతగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సిక్స్ నాట్ ఫోర్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ సారీ ఇక్కడ నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ వన్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ ఫార్టీ ఫోర్ సబ్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ అంటే చూడండి థర్టీ త్రీ డిస్టిక్స్లో లేవు ట్వంటీ వన్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ నాట్ ఫోర్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ టూ థర్టీ టూ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైంటీ త్రీ హెల్త్ హెల్త్ సబ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అండ్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనం మేజర్ హెల్త్ డెస్టినేషన్స్ ఇన్ తెలంగాణ అంటే హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవి ఉన్నాయంటే ఎయిమ్స్ ఉంది ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ ఎక్కడ ఉందంటే బీబీ నగర్ ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఆల్రెడీ మనకు ప్రధాన మంత్రి స్వాస్థ్య సురక్ష యోజన అని టూ థౌజండ్ త్రీలో స్టార్ట్ చేసిన స్కీమ్ సిక్స్త్ ఫేజ్లో మన దగ్గర బీబీ నగర్లో ఎయిమ్స్ స్టార్ట్ చేశారు దీంట్లో ఇప్పటిదాకా ఓన్లీ హెల్త్ హాస్పిటల్ ఉండేది ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అనుకుంటా కొత్తగా స్టూడెంట్స్ని కాలేజెస్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో దాంట్లో భాగంగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ రాబోతుంది బట్ ఇది ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఎయిమ్స్ బీబీ నగర్ ఇక్కడ యాదాద్రి భువనగిరి డిస్టిక్ట్ ఇది డిస్టిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి దీంట్లో డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అవుట్ పేషెంట్ ఇన్ పేషెంట్ టెలిమెడిసిన్ సర్జరీస్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇదే నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీమ్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము టీమ్స్ ఫోర్ టీమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దాంట్లో ఎన్ని బెడ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఐసీయూస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి బస్ ఓవరాల్గా మనం ఏం చూసుకోవాలంటే ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ వన్ అంటే స్కేల్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవగాహన ఉండాలి ఎంత ఎంతమందిని సర్వ్ చేస్తుందో ఒకసారి ఒక రఫ్గా ఐడియా ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన జిహెచ్ఎంసీలో అంతా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాండర్డ్స్ పెంచడానికి ఈ టీమ్స్ అనేవి గ సనత్ నగర్ అల్వాల్ అండ్ దిల్సుఖ్ నగర్లో వీటిలన్నింటిలో పెంచారు నెక
నెక్స్ట్ వచ్చేసి నిమ్స్ నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఇది ఆల్రెడీ మన మంజారా హెచ్లో ఉంటుంది అక్కడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ పారామెడికల్ కోర్సెస్ని కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ దాని కెపాసిటీ కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ థౌసండ్ తీసుకెళ్ళాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ మెహదీ నవాజ్ జంగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ నాకు ఈ మెహదీ నవాజ్ జంగ్ ఎవరో మీరు చెప్పగలగాలి మెహదీ నవాజ్ జంగ్ ఎవరు అంటే మన మనము తెలంగాణ మూమెంట్ కానీ తెలంగాణ హిస్టరీ కానీ చదివేటప్పుడు చదువుతాం ఈయన గురించి ఈయన ఫస్ట్ క్యాబినెట్లో ఉన్నప్పుడు మన బురుగుల రామకృష్ణరావు క్యాబినెట్లో ఉన్నాడు పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎమ్మెల్యే అయిన పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్గా పనిచేశారప్పుడు మెహదీ నవాజ్ జంగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈయన ఒక బ్యూరోక్రాట్ గుజరాత్ గవర్నర్గా కూడా పనిచేశారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నుంచి అండ్ అంతేకాకుండా ఈయన నీలఫర్ హాస్పిటల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో కూడా బాగా క్రూషల్ రోల్ ప్లే చేశాడు అండ్ ఇంకా ఏముందంటే ఫస్ట్ కమిషనర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చెప్పేశాను ఇవన్నీ కాకుండా మన మెహదీపట్నం ఉంది కదా ఈరోజు ఈ మెహదీపట్నం నేమ్ ఈ మెహదీ నవాజ్ జంగ్ నుండే వచ్చింది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఈ మెహదీ నవాజ్ జంగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ అనేది ఆయన టైంలోనే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కానీ అప్పుడు దానికి పేరు లేదు తర్వాత మెహదీ నవాజ్ జంగ్ ఎస్టాబ్లిష్ పేరు ఇచ్చారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ అని ఇక్కడ చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి టెన్ థౌసండ్ కేసెస్ దాకా అవుతున్న ఇయర్లీ ట్రీట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ వేరే స్టేట్స్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక ఒరిస్సా నుంచి చాలా వరకు పేషెంట్స్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ మన తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ అంటే ఇది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎందుకంటే అప్పుడు ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ లెవెల్ హాస్పిటల్స్ ప్రైమరీ అంటే పిహెచ్సీస్ సెకండరీ అంటే కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ కానీ డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పబ్లిక్ హెల్త్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారానే మేనేజ్ అయ్యేవి తర్వాత వచ్చేసి దీన్ని తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత సెకండరీ హెల్త్ కేర్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మన కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ కానీ ఏరియా హాస్పిటల్స్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ కూడా దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారనమాట ఇంతకుముందు అన్నిటికీ ఒకే అమ్రెలా బాడీ ఉండేది ఇప్పుడు రెండు వేరు వేరు బాడీస్ మేనేజ్ చేస్తున్నాయి సో ఈ తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్లో డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్ అయితే అందిస్తున్నారు అండ్ బెడ్ స్ట్రెంత్ నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది ఇవన్నీ అంటే దీంట్లో సర్వీసెస్ వచ్చేసి మెటర్నిటీ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ జనరల్ మెడిసిన్ జనరల్ సర్జరీ ఆప్థాలమోలజీ పేడియాట్రిక్స్ ఆర్థోపేడిక్స్ డర్మటాలజీ ఈఎన్టీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ ఇవి పిహెచ్సీస్ అండ్ టర్షరీ ప్రైమరీ సెకండరీ అండ్ టర్షరీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయన్నమాట ప్రైమరీ అంటే మన పిహెచ్సీస్ వచ్చేస్తాయి టర్షరీ వచ్చేసి మన ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్స్ యూనివర్సిటీస్ కాలేజెస్ అవి వస్తాయి సో సెకండరీ లెవెల్లో మేనేజ్ చేసేది మాత్రం తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ సో ఇది కనెక్టింగ్ లింక్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ప్రైమరీ అండ్ టర్షరీకి సో స్టేట్ ఫామ్ అయినప్పటి నుంచి వీళ్ళు థర్టీ సిక్స్ డయాలసిస్ సెంటర్స్ అండ్ అలాగే వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ సెవెంటీన్ బ్లడ్ స్టోరేజ్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ ముఖ్యంగా బ్లా డాక్టర్స్ రిక్రూట్మెంట్ బాగా జరిగింది కొత్తగా నా ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పోస్ట్ క్రియేట్ చేశారు అండ్ ప్రస్తుతం లెవెన్ థౌసండ్ డాక్టర్స్ పోస్ట్ టీవీవీపీ ద్వారా హ్యాండిల్ చేయబడుతున్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ మనకు కోవిడ్ టైంలో కూడా వీళ్ళు పల్స్ ఆక్సిమీటర్స్ ఇచ్చారు వెంటిలేటర్స్ ఇవి సప్లై చేశారు ఈ నంబర్స్ అయితే అసలు అవసరం లేదు మనకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటంటే కోవిడ్ టైంలో ఆక్సిజన్ క్రైసిస్ వచ్చింది వెంటిలేటర్స్ అవసరం పడ్డాయి పల్స్ ఆక్సిమీటర్స్ అవసరం పడ్డాయి ఈ పల్స్ ఆక్సిమీటర్స్లో ఆక్సిజన్ టెస్టింగ్కి ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ లెవెల్ టెస్ట్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది ఇలాంటి విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేగాని ఈ నంబర్స్ ఎన్ని ఇచ్చారు అనేది అవసరం లేదు సో పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇది కూడా అవసరం లేదు జనరల్గా ఏంటంటే మన టార్గెట్ కంటే ఎక్కువ వీళ్ళు అచీవ్ అవుతున్నారనే విషయం అయితే ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ అవుట్ పేషెంట్స్ చూడండి లక్ష యాభై మూడు వేల అవుట్ పేషెంట్స్ వస్తున్నారు అంటే సారీ కోటి యాభై మూడు లక్షల అవుట్ పేషెంట్స్ వస్తున్నారు అంటే క్లోజ్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ వీళ్ళ దగ్గరికి టీవీవీపీ హాస్పిటల్స్ నుంచి ఫెసిలిటీస్ తీసుకుంటుంది అనమాట అంటే మన దగ్గర ఎన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వచ్చేసినా కానీ నియర్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఈజ్ స్టిల్ టేకింగ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ టీవీవీపీ హాస్పిటల్స్ అదే నవంబర్ వరకు చూసుకుంటే ఇక్కడ నవంబర్ వరకే ఉంది కాబట్టి ఇంకా వీళ్ళు టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేదు బట్ నెక్స్ట్ టిల్ మార్చ్ ఉంటే ఇది కూడా రీచ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అయ్యేవాళ్ళు అండ్ నెక్స్ట్ మెడికల్ ఇ
మన దగ్గర రూరల్ పాపులేషన్ అబౌ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆ రూరల్ పీపుల్ అందరూ ప్రతిసారి హైదరాబాద్కి కానీ వేరే సిటీస్కి కానీ రాలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి అందజేయడానికి సిటీ ఈ టెలిమెడిసిన్ ఫెసిలిటీ ఉంది దీంట్లో ఏంటంటే టాటా ట్రస్ట్తో కొలాబరేట్ అయిపోయి ఈ టెలిమెడిసిన్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అందిస్తున్నారు సో దీంట్లో ఏంటంటే డిజిటల్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ పిహెచ్సీస్కి టర్షరీ సెంటర్స్కి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారనమాట అండ్ డయాగ్నోస్టిక్ కెపబిలిటీస్ అవన్నీ పెంచేస్తున్నారు పెంచేసి వాళ్ళకి మంచి ఫెసిలిటీస్ అందించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో ఫైవ్ థర్ దీంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు అంటే స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఉంటారు అండ్ సెవెంటీన్ స్పెషాలిటీస్ అంటే బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఆ బ్రాంచెస్కి చెందిన ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ మెంబర్స్ డాక్టర్స్ ఉంటారు అండ్ ట్వంటీ నైన్ డిస్టిక్స్లో నడుస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్పెషాలిటీ హబ్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇదంతా జస్ట్ డేటా అండ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ మన దగ్గర ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పటిదాకా ఎన్ని సీట్స్ ఉండేవి ఇక కొత్తగా ఎన్ని సీట్స్ అవుతున్నాయి ఇదే దీంట్లో ఉంది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సీట్స్ ఉండేవి మళ్ళీ కొన్ని కొత్త కాలేజెస్ ఓపెన్ చేశారు దాంట్లో ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ చేశారు ఆ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కాస్త సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ చేశారు ఇదంతా మనకు అనవసరం బట్ ఓవరాల్గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక ఇయర్లీ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ క్లోజ్ టు టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు అనే విషయం తెలుసుకోవాలి అండ్ క్లోజ్ టు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు అండ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్స్ నైంటీ టూ ఉన్నాయి న్యూ మెడికల్ కాలేజెస్ ఆల్రెడీ దీనివల్ల ఇంకో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సీట్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి సో ఆల్రెడీ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు త్రీ త్రీ థౌసండ్ దాకా వెళ్తాయి అనమాట గవర్నమెంట్ డెంటల్ కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఒకటే ఒక గవర్నమెంట్ డెంటల్ కాలేజ్ ఉంది మన దగ్గర అది హైదరాబాద్ అఫ్జల్గంజ్లో ఉంటుంది సో అది దాని గురించి ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ నర్సింగ్ కాలేజెస్ కొత్తగా నర్సింగ్ కాలేజెస్ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అంటే త్రీ నర్సింగ్ కాలేజెస్లో టూ ఎయిటీ సెవెన్ జనరల్ నర్సింగ్ అండ్ మిడ్ వైఫ్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటున్నారు సిక్స్ నర్సింగ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే నర్సింగ్ స్కిల్స్ గురించి ఇంకోటి ఒక రీసెంట్గా మన దగ్గర రాజన్న సిరిసిలలో ఒక నర్సింగ్ కాలేజ్ ఇనాగ్రేట్ అయింది సో అంతే ఇంకా దీంట్లో ఉంది అంతే నెక్స్ట్ మన ఈ బాక్స్లో ఏముందో చూసుకుందాం సో ఈ బాక్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను మళ్ళీ వచ్చి అప్పటిదాకా ఇది ఇక్కడ ఇది చూసుకుందాం నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఇప్పుడు మన ప్రస్తుతం మన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మన కంట్రీలో సో నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ పెరిగిపోతున్నాయి ఇది ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీ యొక్క సూచిక అనమాట డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో జరుగుతుంది ఇది జనరల్గా అంటే వాళ్ళ న్యూట్రిషనల్ అండ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ మారిపోయి కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ నుంచి నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్కి వెళ్తాయి వెళ్తారు వాళ్ళు మన దగ్గర కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటే హైజీన్ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో హైజీన్ సరిగా ఉండక శానిటేషన్ అండ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండి వీటి వల్ల కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ మన దగ్గర ఎలా ఉందంటే మనం థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ కాదు కాకపోతే మన దగ్గర నాన్ కమ్యూనికేబుల్ ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీ కాకపోయినా నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ బర్డెన్ బాగా పెరుగుతుంది నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్లో ఎలా ఉంటాయంటే హార్ట్ అటాక్ కానీ మన కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ మన అలాగే మన షుగర్ కానీ డయాబెటీస్ లాంటి రోగాలు ఉంటాయి అండ్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్లో వచ్చేసి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ చికెన్ గునియా మలేరియా డెంగ్యూ ఇలాంటివి ఉంటాయి సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే తెలంగాణలో మొత్తం కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్లో ఓన్లీ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటే ఉన్నాయి అదే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఏమో నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ వల్ల ఉన్నాయి థర్టీన్ పర్సెంట్ ఏమో ఇంజురీస్ వల్ల ఉన్నాయి సో మన దగ్గర నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ బర్డెన్ అనేది పెరిగిపోతుంది సో నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ని తగ్గించాలి అంటే మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది స్క్రీనింగ్ ఆ స్క్రీనింగ్ పెంచడానికి గవర్నమెంట్ బాగా ఇది డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చేసింది నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డయాబెటీస్ కార్డియోవాస్కులర్ అండ్ స్ట్రోక్ ఎన్పిసిడిసిఎస్ అని అంటారు దీన్ని సో ఈ డయా ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే స్క్రీనింగ్ చేస్తారు డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్ అందజేస్తున్నారు అనమాట సో డిస్టిక్ లెవెల్లో క్లినిక్స్లో అందజేస్తున్నారు అండ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్లో కూడా ఫెసిలిటీస్ స్క్రీనింగ్ ఫెసిలిటీస్ అవి అని అందిస్తున్నారు హెల్దీ ఫిట్నెషన్ అనే ఒక క్యాంపెయిన్ కూడా కండక్ట్ చేశారు అండ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ కోసం టీఎస్ఎస్ఈఎస్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ సొసైటీ అని ఒకటి ఉంది సో దీంట్లో ఏంటంటే వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ టెస్టింగ్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ అంటే ఎయిడ్స్ ఈస్ కాజ్
నెక్స్ట్ దాంట్లో కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్లో భాగంగానే ఇంకా సెక్ అవేర్నెస్ గురించి సెక్చువల్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి అవేర్నెస్ గురించి రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి అన్నిటికీ అవేర్నెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ వన్ నైంటీ ఫోర్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నెక్స్ట్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ స్కీమ్ అని ఒకటి కండక్ట్ చేశారు పైలట్ ప్రాజెక్ట్లో ములుగు అండ్ రాజమండ్రి సిరిసిల్ల డిస్ట్రిక్ట్స్లో కండక్ట్ చేస్తున్నారు దీంట్లో ఏంటంటే మన హెల్త్ ప్రొఫైల్ అంతా వాళ్ళు ప్రతి హాస్పిటల్లో మన హెల్త్ ప్రొఫైల్ ఉంటుందన్నమాట దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ములుగు నుంచి వచ్చేసి హైదరాబాద్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలన్నా వాళ్ళు మన ఒక ఐడి ద్వారా మనకు ఒక ఐడి ఉంటుంది ఆ ఐడి ద్వారా మన పర్మిషన్తో అది ఓపెన్ చేసుకొని మన ప్రిస్క్రిప్షన్ కానీ అవన్నీ కూడా వాళ్ళకు కనిపిస్తుంది అండ్ మన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది సో దానివల్ల వాళ్ళు బెటర్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అందించగలరని ఒకటి ఇంకో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే దీనివల్ల ఇప్పుడు ములుగు ఏరియా ఉంది ములుగులో డయాబెటీస్ పెరిగిపోతుంది దా అని అంటే ఎక్కువ కేసెస్ ములుగు నుంచే డయాబెటీస్ కేసెస్ వస్తున్నాయి అనుకోండి అదంతా డిజిటల్ రికార్డ్ కాబట్టి వాళ్ళకు ఈజీగా డేటా కనిపిస్తుంది సో ఎక్కువ కేసెస్ ములుగులో డయాబెటీస్ కేసెస్ వస్తున్నాయి సో ములుగులో డయాబెటీస్ ప్రివెన్షన్ కోసం డయటరీ అవేర్నెస్ కానీ లేదా వాటర్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉందో చూడడానికి ఇంకేమైనా పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉంటే అవి క్లియర్ చేయడానికి ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవచ్చు అనమాట అందుకే ఈ డేటా బేస్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి టూ ఫోల్డ్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ బస్తీ దవాఖానాస్ బస్తీ దవాఖానాస్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఉన్న ఫెసిలి ఆల్రెడీ సబ్ సెంటర్స్ ఉండేవి లేదా కొత్తవి కూడా కొన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు వాటిలో ఏంటంటే ఫిఫ్టీ త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అందిస్తారు ఫైవ్ థౌజండ్ టు టెన్ థౌజండ్ పీపుల్కి ఇది సర్వ్ చేస్తుంది నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద ఈ బస్తీ దవాఖానాస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు హైదరాబాద్లో వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బస్తీ దవాఖానాస్ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో లాంచ్ చేశారు దీన్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన దగ్గర పల్లె దవాఖానాస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అవి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి చూసి పల్లె దవాఖానాస్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ సబ్ సెంటర్స్ని పల్లె దవాఖానాస్ లాగా మార్చారు అక్కడ కొన్ని ఫిఫ్టీ త్రీ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండేవి దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసి ఫిఫ్టీ త్రీ ఫెసిలిటీస్ చేశారు తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ స్కీమ్ అంటే మన దగ్గర ఎక్కువ ఏ ప్రోగ్రా ప్రాబ్లం కోసం మీరు వెళ్ళిన హాస్పిటల్ ఫస్ట్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేసేది టెస్ట్ అండ్ టెస్ట్కే సగం డబ్బులు అయిపోతాయి ఈ విషయంలో గవర్నమెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఏం చేసిందంటే మనకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ద్వారానే ఈ హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో హబ్ అండ్ స్పోక్ సారీ ఇది హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ అనమాట మధ్యలో ఒక మానిటరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో అట్లా దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ మండల్ లెవెల్లో లేదా విలేజ్ లెవెల్లో ఇంకా వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి సో వీటన్నిటి మానిటర్ చేసేది వీటికి అన్నిటికీ రెఫరల్ యూనిట్గా ఈ మధ్యలో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉండేది ఇది హబ్ అండ్ ఇవి స్పోక్స్ అనమాట ఈ హబ్ ఎక్స్ హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ స్కీమ్ తయారు చే స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఈ తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ స్కీమ్లో డిఫరెంట్ పిహెచ్సీస్లో కానీ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్లో కానీ ఈ డయాగ్నోస్టిక్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ పెట్టారు దాంట్లో డిస్టిక్ హబ్స్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ టైప్స్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్ చేస్తుంటారు దాంట్లో వచ్చేసి ఎక్స్రేస్ కానీ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ మామోగ్రామ్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ తయారు ఇవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి అండ్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కూడా రీసెంట్గా దాంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేశారు ఇక్కడ చూడండి బెనిఫిషరీస్ తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ స్కీమ్ బెనిఫిషరీస్ సెవెన్ సెవెన్ ల్యాక్ మెంబర్స్ టెస్ట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ టెస్ట్ ఇప్పటిదాకా చేశారు సెవెన్ ల్యాక్ మెంబర్స్కి అంటే ఒకరికి రెండు మూడు టెస్ట్లు చేసి ఈ ఫిగర్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ తెలంగాణ డయాలసిస్ స్కీమ్ మన దగ్గర ముఖ్యంగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే చాలా పే పెయిన్ స్టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఏది అంటే అది డయాలసిసే ప్రతి వీక్ వాళ్ళు వెళ్ళి డయాలసిస్ చేయించుకోవాలి అండ్ చాలా డబ్బులు కూడా బాగా ఖర్చు అవుతాయి దీంట్లో సో ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ మన దగ్గర తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ద్వారానే నాన్ రియూజబుల్ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తున్నారు అండ్ డిస్టి సబ్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్లో కానీ పీపీపీ ఏ మోడ్లో మనకు ఈ డయాలసిస్ సర్వీసెస్ అందిస్తున్నారు సో ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ పర్ ఇయర్ బెనిఫిట్ అవుతున్నారు అండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇప్పటికీ దానికి మీద స్పెండ్ చేశారు అండ్ ఆరోగ్యశ్రీ అండ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్లో ఆల్రెడీ మనం మీరు చెప్పుకున్నాం కీ హెడ్స్ కీ హైలైట్స్లోనే ఫైవ్ ల్యాక్ దాకా మన ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందని అండ్ హై ఎండ్ ప్రొసీజర్స్కి టెన్ ల్యాక్ దాకా ఇన్సూరెన్స్
ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ని కోవిడ్ టైం కాబట్టి దాన్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఒక జనరల్ మెడిసిన్ అని ఉంటుంది జనరల్ మెడిసిన్లో ఏంటంటే మన అల్లోపతిక్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ ఏంటంటే మన మిగతా ఆయుష్ అన్నీ వస్తాయన్నమాట ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్లో దీంట్లో వచ్చేసి ఆయుర్వేద యోగ యునాని సిద్ధ హోమియోపతి అండ్ నేచురోపతి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ వీటన్నిటిని పెంచడానికి తెలంగాణలో తెలంగాణ ఈజ్ ద ఓన్లీ స్టేట్ విత్ త్రీ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ఆయుష్ ఆయుర్వేద యునాని అండ్ హోమియోపతి వీటన్నిటిని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు కొత్తగా హాస్పిటల్స్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ఆయుష్ డిస్పెన్సరీస్ కూడా ఉన్నాయి అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆయుష్ హాస్పిటల్స్ కూడా మన దగ్గర అనంతగిరి హిల్స్లో వికారాబాద్లో ఒకటి సిద్దిపేటలో ఒకటి జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో ఒకటి ఆయుష్ హాస్పిటల్స్ కూడా క్రియేట్ చేశారు అండ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ జర్నలిస్ట్కి హెల్త్ స్కీమ్ ఒకటి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేట్ చేసింది దాంట్లో త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో వెళ్ళి మనం ఎంప్లాయీస్ కానీ జర్నలిస్ట్ కానీ దాంట్లో సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పటిదాకా పన్నెండు లక్షల బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు అండ్ లక్ష పన్నెండు వందల కోట్లు ఖర్చు అయింది అండ్ అలాగే వచ్చేసి మన నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సర్వీస్ అంటే తెలుసు హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్తుంది ఏ హాస్పిటల్ దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళకి లేదా ఏదైనా హెల్త్ ఎమర్జెన్సీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా చేరుస్తుంది అనమాట అలాగే వచ్చేసి వన్ నాట్ టూ సర్వీసెస్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి యాంటీనెటల్ చెకప్స్కి అండ్ వాటికి వాటి కోసం అని త్రీ హండ్రెడ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి అమ్మఒడి వెహికల్స్ అంటారు ఇప్పటిదాకా మన దగ్గర నెలకి తొంభై ఎనిమిది వేల మందికి అంటే దగ్గర దగ్గర లక్ష మంది ఉమెన్కి ఈ ఫెసిలిటీస్ అందుతున్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫోర్ సర్వీస్ వన్ నాట్ ఫోర్ సర్వీస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మన రూరల్ హ్యాబిటేషన్స్లో త్రీ కిలోమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ దూరం పిహెచ్సీస్లో దూరంగా ఉన్న వాటిని ప్రెగ్నెన్సీ మానిటరింగ్ కానీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ కానీ అంబులెన్స్ లాంటిది అనమాట సో ఇప్పుడు క్రానిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఇంటి దగ్గరకే వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటారు సో దీంట్లో మెడికల్ అండ్ ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉంటుంది బేసిక్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ కూడా చేస్తారు అవన్నీ ఉంది హెడ్స్ ఫ్రీ హెడ్ సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది అంటే చనిపోయిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి హాస్పిటల్స్ నుంచి ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలి లేదా ఇంకేమైనా ఫెసిలిటీస్ కోసం ఫార్టీ వన్ వెహికల్స్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి హెడ్ సర్వీస్ అంటారు దాన్ని నెక్స్ట్ ప్యాలిటివ్ కేర్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్యాలిటివ్ కేర్ అంటే ఇప్పుడు మన పెరాలసిస్ పేషెంట్స్ కానీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కానీ వాళ్ళకు కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ ఉన్న వాటిలకి ఏంటంటే వాళ్ళు బెడ్ రిటర్న్ ఉంటారు వాళ్ళకు టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ వాళ్ళకు పేర్ కేర్ కావాలి కాబట్టి సో ప్యాలిటివ్ హెల్త్ కేర్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు దాంట్లో ఏంటంటే ఇన్ హోమ్ బేస్డ్ కేర్ కూడా ఇస్తారు అవుట్ పేషెంట్ కూడా ఇస్తారు ఇన్ పేషెంట్ కేర్ ఇస్తారు నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్యాలిటివ్ కేర్ అని కింద దానికి ఆ ప్రోగ్రామ్ కింద సో దానికోసం ఎయిటీన్ ప్యాలిటివ్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ హోమ్ కేర్ కూడా తీసుకొని వన్ టెన్ సబ్ సెంటర్స్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన జెరియాటిక్ కేర్ జెరియాటిక్ కేర్ ఏంటంటే ముసలి వాళ్ళకి లేదా వయసు అబౌ సిక్స్టీ ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ మనకి ఇప్పుడు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ముసలి వాళ్ళలో వాళ్ళకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మోస్ట్లీ ఏంటంటే వాళ్ళకు అలోన్ అండ్ డిప్రెషన్ ఒంటరిగా ఉండడం వల్ల డిప్రెషన్ లాంటివి లోన్లీనెస్ అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళు డిసిషన్స్ తీసుకోలేరు కొన్ని వాళ్ళకు వాళ్ళు సేవలు చేసుకోలేరు కాబట్టి వాటి కోసం గవర్నమెంట్ కూడా ఒక రికగ్నైజ్ చేసి ప్రతి ట్యూస్డే ఒక ప్యాలిటివ్ కేర్ డే అది జిరియాటి కేర్ డేగా పెట్టి దాన్ని ప్రతి ట్యూస్డే సబ్ సెంటర్స్ అండ్ హెల్త్ పిహెచ్సీస్లో కౌన్సిలింగ్ ఇస్తుంది హెల్డర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్కి నెక్స్ట్ టాబ్ టొబాకో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ దీంట్లో ఏంటంటే డిస్టిక్ లెవెల్ కమిటీస్ ఫామ్ అయ్యాయి అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్క్వాడ్స్ ఉంటారు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్క్వాడ్స్ ఉంటారు వీళ్ళు రేట్స్ చేస్తారు టొబాకో ఇల్లీగల్గా అమ్మడం కానీ కన్జూమ్ చేయడం కానీ వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళలో ఫైన్స్ వేయడం వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం అలాంటివి చేస్తుంటారు నేషనల్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు దాంట్లో ఏంటంటే కామన్ మెంటల్ హెల్త్ డిజార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఒక యాప్ తీసుకొచ్చారు ఆ యాప్లో మనము మన ప్రో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదా అది ఏ ప్రాబ్లం అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది అనమాట అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఏదైనా డిసీజ్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఫాలోఅప్ సర్వీసెస్ అంటే రిస్క్ ప్రోన్
అని వ్యాక్సినేషన్ చేస్తున్నాము అండ్ డబ్ల్యూ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రికమెండ్ చేసింది ఏంటంటే రోజుకి వన్ ఫార్టీ టెస్ట్ వన్ మిలియన్ పాపులేషన్కి చేయాలి అని కాకపోతే మనం ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టెస్ట్ చేసాము చాలా వాళ్ళు చెప్పిన రికమెండేషన్ దానికంటే ఎక్కువ చేసాము అనమాట టోటల్గా మన దగ్గర త్రీ పాయింట్ టూ సెవెన్ క్రోడ్ టెస్ట్ అయ్యాయి సో త్రీ పాయింట్ టూ సెవెన్ క్రోడ్ టెస్ట్ సో డైలీ టెస్టింగ్ అప్పట్లో అరవై వేల దాకా కూడా వెళ్ళింది లెవెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ చేసాము వాళ్ళు చెప్పిన దానికంటే అండ్ దీనికి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న డేట్ అని జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దాకా సిక్స్టీ పీ సిక్స్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళకి మే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుండి ఎయిటీన్ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా అన్నీ వచ్చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ దాన్ని బాగా కవరప్ చేసింది ఇది మీరు చూసుకోవచ్చు మీరు పక్కనే సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లో పెట్టుకొని చదవాలి మీరు దాంట్లో హయ్యెస్ట్ తొందరగా అచీవ్ అయిన డిస్టిక్ కరీంనగర్ తర్వాత వచ్చేసి వరంగల్ అర్బన్ జనగా అలాగే ఈ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఏదైతే దాంట్లో హన్మకొండ ఫస్ట్ అచీవ్ అయింది తర్వాత భద్రాద్రి కుక్క కొత్తగూడెం అండ్ మహబూబ్ నగర్ సో కోవిడ్ వల్ల ఇంకా కోవిడ్లో ఏమేమి జరిగాయంటే ఫీవర్ సర్వీస్ చేశారు అంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్ చేసేది ఏంటంటే కోవిడ్ రాకముందే మేము దాన్ని గుర్తుపట్టాము దాన్ని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్స్లో కోవిడ్ టెస్ట్ చేయకుండా కూడా మేము ఆ కోవిడ్ని రెక రెగ్యులేట్ చేసాము అని చెప్పి ఫీవర్ సర్వీస్ కండక్ట్ చేసి లేదా మన దగ్గర ఫీవర్ కండక్ట్ ఫీవర్ సర్వీస్ వల్ల కోవిడ్ పేషెంట్స్కి ఎక్కడికక్కడే వాళ్ళకు ఫస్ట్ లెవెల్లోనే సింటమేటిక్ పీపుల్స్కి ఐసోలేషన్ కిట్స్ ఇచ్చేసి అండ్ ఆ తర్వాత టెస్టింగ్ కిట్స్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ పెంచేసి అంతకుముందు ఒకటే ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ ఉండేది మన టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ ఉండేది తర్వాత ట్వంటీ సెవెన్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్కి తీసుకెళ్లారు సో అన్నీ జరిగింది ఇక్కడ అంతా ఓన్లీ డేటా ఉంది అదంతా మనకు అవసరం లేదు హెల్త్ ఫెసిలిటీ ఎలా పెరిగింది ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీస్ ఆగ్మెంటేషన్ ఎంత జరిగింది ఇవన్నీ జస్ట్ డేటా ఉంది జస్ట్ మీరు ఒకసారి రివై చూసుకోవచ్చు ఇంపార్టెంట్ అయితే దీంట్లో ఏమీ లేదు జస్ట్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఎలా ట్యాకిల్ చేసింది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒక మంచి పాయింట్ ఉంది ఏంటంటే టెన్ కేజీ రైస్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు అండ్ మనకు అప్పుడు గుర్తుంది ప్రైవేట్ టీచర్స్కి వాళ్ళకందరికీ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ రైస్ బ్యాగ్స్ ఇచ్చింది అండ్ వాళ్ళకు మంత్లీ కిట్స్ ఇచ్చింది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీ రైస్ ఇచ్చింది అండ్ దీనికోసం ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ టూ క్రోర్ ఖర్చు అయింది గవర్నమెంట్కి అండ్ జనరల్గా ఓవరాల్ పీపుల్కి టెన్ కేజీ రైస్ ఇచ్చింది కాబట్టి దానికి ఒక త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్ ఖర్చు అయింది సో ఇది టోటల్గా హెల్త్ మీద ఉన్న చాప్టర్ ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న టాపిక్ మిగిలిపోయింది మనకి ఈ బాక్స్లో ఉన్నది ఇక్కడ అంటే ఈ బాక్స్లో ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఒక తెలంగాణ తమిళనాడు కేస్ స్టడీ ఒకటి తీసుకున్నారనమాట దాంట్లో ఏంటంటే అప్పట్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి మొదల్ ఇయర్ కమిటీ అని ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది దాంట్లో ఏంటంటే ఆ మొదల్ ఇయర్ కమిటీ మనకి ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఏంటంటే ఒక సపరేట్ హెల్త్ పబ్లిక్ హెల్త్ క్యాడర్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి మీరు అంటే అప్పుడు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ పబ్లిక్ హెల్త్ క్యాడర్ అనేది పబ్లిక్ హెల్త్ క్యాడర్ అనేది క్రియేట్ చేసి వీళ్ళు ఎవరు ఉండాలి ఈ పబ్లిక్ హెల్త్ క్యాటర్లో అంటే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ జరగాలన్నమాట ఈ పోస్ట్లకి దీంట్లో ఏంటంటే డిప్లొమా చేసిన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన డాక్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళు ప్యూర్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే ఉండాలి వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళలో ఉండొద్దు అనమాట ఇప్పుడు జనరల్గా మన దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్గా అపాయింట్ అయ్యి వాళ్ళు ఫర్దర్గా ఏడీస్గా డీడీస్గా అలా వాళ్ళు ప్రతి క్యాటర్లోకి వెళ్తూ డిస్టిక్ హెల్త్ ఆఫీసర్స్ డిహెచ్ డిఎంహెచ్ఓస్ లాగా ఇవి ఆ తర్వాత స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్తుంటారు కాకపోతే తమిళనాడులో వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాటర్ని డిఫరెంట్గా తీసుకోండి వాళ్ళకి వైడ్ వెరైటీ వైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని రిక్రూట్ చేయండి వాళ్ళతోనే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది వాళ్ళతో నడిపించండి అండ్ ఫీల్డ్ అనేది మన మెడికల్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటుంటారు సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు డిఫరెంట్ చాలా లాభాలు ఉన్నాయని చెప్పి అప్పట్లో ఏమేమి లాభాలు ఉన్నాయంటే ఒక డెడికేటెడ్ క్యాటర్ ఉంటుంది మేనేజరియల్ అంటే వాళ్ళు మేనే పైన అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కింది వాళ్ళ నుంచి కొత్తగా వచ్చి దాని డిస్టబెన్స్ డిస్టబెన్స్ ఉండదు అనమాట ఒక కంటిన్యూటీ మెయింటైన్ అవుతుంటుంది అండ్ డేటా అండ్ రీసెర్చ్ డ్రివెన్ పాలసీస్ అవి తీసుకుంటుంటారు అండ్ స్పీడ్ ఇయర్ అలొకేషన్ ఈ రిసోర్సెస్ని అలొకేషన్కి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆలోచించారు అండ్ తొందరగా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్యాటర్న్ ప్రకారం వాళ్ళు చేసేస్తుంటారు అండ్ ఇంటర్ సెక్టోరల్ కోఆర్డినేషన్ వేరే బాడీస్తో కానీ వాటితో కానీ కోఆర్డినేషన్ కూడా మంచిగ
గ్రాఫ్స్ అవి లేవు సో ఆఫ్టర్ దిస్ చాప్టర్ మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఉండేది మన మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ సో ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ అనమాట ఇది హెల్త్లో కాకపోతే దీనికి కూడా ఒక చాప్టర్ ఉంది కాబట్టి నేను డీల్ చేస్తాను దీన్ని కూడా చెప్పేస్తాను అండ్ ముందు ముందు నేను గ్రాఫ్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు తొందరగా అయిపోతుంది లేదు టెక్స్ట్ ఎక్కువ ఉంటేనే అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది మనకి ఎగ్జామ్కి టైం అయితే ఎక్కువగా లేదు సో ఈ వీడియోస్ ఎంత వీలైతే అంత వాడుకోండి తర్వాత బాగా రివైజ్ చేసుకోండి లాస్ట్ డే మాత్రం ఖచ్చితంగా అన్ని వీడియోస్ ఒకసారి లైన్గా వినండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ మీకు టైం అవుతుందేమో టూ ఎక్స్లో పెట్టుకొని అన్ని వీడియోస్ వినేయండి వినేసి మీరు డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అన్ని పాయింట్స్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది దీంట్లో ఏది కూడా మిస్ అవ్వకుండా నేను చెప్తున్నాను అంతేకాకుండా ఇంకా ఒక ఇంకో వీడియో కూడా నేను తయారు చేస్తున్నాను చెప్తాను సో విత్ దిస్ ఈ వీడియో అయిపోయింది మీరు ఇది బాగా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ దీనికి ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ కూడా ఇస్తున్నాను నేను గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే కూడా నేను అక్కడ వేస్తుంటాను సో దట్స్ ఇట్